student i am vikas ranjan your physics teacher this is your new session of class 10 in which uh, there are four chapter of physics mainly two chapter are given to the electricity part and two chapter are in light part and there is some additional chapter of sources of energy which is also a part of physics as you go through the our notes available on the website of guidingthrough.net and you also get through link through the school sms now we discuss the syllabus of the physics the physics have almost uh, 35% weightage of your syllabus and uh, the marks of physics is about uh, 30 marks in your final board examination and you can score 30 out of 30 in physics because this is the concept and numerical subject there is no any th uh, theoretical part uh, in which your number is going to deduct or something else now let's start the first chapter is electricity in electricity we are study about the electric current their behavior magnetic behavior and heating effect and something else now first chapter have syllabus of potential difference electric current and ohm's law which is most important uh, point of your chapter resistance resistivity the factor on which resistance of a conductor depends as you know the different resistance have different different con metal have different uh, con resistance series combination of resistor parallel combination of resistor and their application heating effect heating effect that we utilize in home in induction heater water heater and geyser as well as different uh, application and uh, electric power and interrelation between power voltage current and resistance this these are the syllabus of first part of the electricity and in second part you have a you will study about the magnetic effect of electric current this is start is first part that is chapter 12 electricity the electricity consists of uh, movement of charge in a specific direction there is either positive charge or negative charge the movement of charge in a specific direction is called electricity then we must have a study about charge the electric charge or charge electric charge or charge is a basic property of subatomic particle subatomic particle like electron proton and other subatomic particle electron are negatively charged while proton are positively charged now how much charge the electron consists or how much charge proton consists when there is a table in which you can see the amount of charge on the electron and proton in the table we can see that the electron have charge negative of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb and proton proton have charge plus of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb that means the both particle have same magnitude of charge but opposite sign they have opposite sign of charges this is the most important uh, quantity which you have remembered in all about your chapter all in your chapter because uh, this data is used in several numerical so remember this data that is charge of electron is one point negative of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb and uh, charge on proton is positive of plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb here is the mass of the electron and mass of the proton which is sometimes used to find the momentum so you must remember this data also if we come about the charge of neutron neutron have no any charge the, that is neutron is neutral and the mass of the neutron is one, one, plus 1.6 1. Uh, 1. into 10 minus 27 kg this is all about the charge charge is the subatomic particle of sub, uh, charge is the property of subatomic particle now it comes about the law of quantization of charge what do you mean by quantization quantization is a number 1 2 3 4 5 6 that is the number quant 
क्वान्टाइजेशन मतलब मीन्स मतलब आपको जब भी कुछ करना होगा तो काउंटिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर नॉट वन वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट एट ऐसा नहीं काउंट करना आपको लाफ क्वान्टाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बताता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व एंड एडेटिव एंड क्वान्टाइज कंजर्व मीन्स दैट इज जितना भी चार्ज है अर्थ पे है वो ना तो इंक्रीज कर सकता है ना डिक्रीज कर सकता है वो जितना है कंजर्व रहेगा हाँ ये हो सकता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी दूसरे बॉडी से पहले बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा यदि आपके पास दस रुपये आपके दोस्त के पास पंद्रह रुपये उससे आप पाँच रुपये ले लीजिएगा तो आपके पास पंद्रह हो जाएगा उसके पास दस हो जाएगा लेकिन टोटल आपका जो अमाउंट होगा दोनों का पच्चीस रहेगा डैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व इट इज नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज एडेटिव इन नेचर दैट इज एज द चार्ज इज सिमिलर एडेटिव इन नेचर डैट इज फॉलो द सिमिलर एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ अल्जब्रा डैट इज इज बॉडी ए हैव चार्ज इफ बॉडी ए हैव चार्ज प्लस वन पॉइंट If body A has charge plus 1.5 coulomb and body B have charge minus 2.5 coulomb. If B combine body A and B, then the charge of both plus 1.5 minus 2.5 that is minus 1.6 coulomb. Positive and negative sign we will discuss uh, later. But uh, the, if B combine both the body, then the total charge is 1. Point, negative of 1.6 coulomb. That is it follow the simple law of algebra. and it is quantize most important this is the quantize quantize means that is the if we calculate the amount of charge that is which is a number of a partic uh, particular charge that is the quantize that means if we, we have uh, the charge 1 coulomb that is must be this is the integer multiple of charge of electron दैट मीन्स हमारे पास कितना भी चार्ज हो जाए एक कुलम दो कुलम चार कुलम या वन माइक्रो कुलम भी हो सकता या वन माइक्रो कुलम भी हो सकता है तो वन माइक्रो कुलम भी होगा तो उसमें भी हमारा क्या होगा ये भी जो मल्टीपल होगा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा क्योंकि सबसे स्मॉल फंडामेंटल जो चार्ज है वो है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डैट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस नाइनटीन कुलम इससे छोटा चार्ज हम क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट फंड मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज है और जितना भी चार्ज स्पेस में एग्जिस्ट करेगा आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ऑफ मैग्नि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होगा उसी का इंट्रीगल मल्टीपल होगा यदि हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है डैट इज यदि हमारे हम एज्यूम करते हैं कि किसी बॉडी ए पे वन माइक्रोकुलम चार्ज है तो वन माइक्रोकुलम चार्ज है तो ये जो भी चार्ज होगा वो इंट्रिकल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा डेट इज अब इसमें हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि फाइंड आउट करना होगा तो वन माइक्रोकुलम इक्वल टू एन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं साइन नहीं लेते हैं तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे तो सिर्फ हमारे पास यहाँ एन जो आएगा वन माइक्रो मतलब आपको पता होगा पिछले क्लास में भी मैंने खुद पढ़ा है आपको फिजिक्स में वन इंटू टेन पावर माइनस सिक्स कोलम इक्वल टू एन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस नाइनटीन कोलम सॉरी ये इलेक्ट्रॉन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज नॉट एक्स चार्ज दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वन टेन टू दावर ऑफ माइनस सिक्स अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस नाइनटीन डेट इज टेन टू दावर ऑफ माइनस सिक्स प्लस थर्ट प्लस नाइनटीन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इक्वल टू डेट इज टेन टू दावर ऑफ प्लस थर्टीन अपॉन वन पॉइंट सिक्स डेट इज टेन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर ट्वेल्व इफ वी डिवाइड दिस वी गेट सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन विच इज ए होल नंबर डेट इज लॉफ कॉन्टेजन ऑफ चार्ज डेट इज लॉफ कॉन्टेजन ऑफ चार्ज से डेट द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर विच इज निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज एज यू कैन सी इन द नोट गिव इक्वल टू एन इन टू विच इज द लॉ ऑफ क्वान्टाइजेशन ऑफ चार्ज वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हेयर वी ओनली कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नाउ वी कम ऑन द एक जनरल क्वेश्चन दैट इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन हैव चार्ज देन वाई नॉट द एलिमेंट प्रजेंट ऑन द अर्थ इज आइदर पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज नाउ द आंसर इज बी नो डैट द एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑन द अर्थ हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटोन एंड 
electron there is a difference in neutron but there is no any dif num difference in counting of electron and proton and we earlier we stated that the magnitude of charge of both electron and proton is same so if we assume that the there is element which have atomic number x so there is x number of electron and x number of proton then the total charge of a an atom of that material is x into charge on electron plus x into charge of proton that is x into charge on electron plus x into which is x is the number of proton and x is the number of electron if we calculate this we get x into 1.6 into gamma minus minus 19 comma and minus 1 plus 1 that is 0 the total net charge on a single atom of any element either conductor insulator semiconductor or any type of material it's zero that's why every material is consist of a single atom and several combination of several atoms so the every material on the earth have total zero charge now let's come on the electric current electric current what is electric current there are two different concept of electric current in your book first is depends on the your charge and time that is the rate of flow of charge and second depends on the potential difference and resistance of any conductor or any device now first we study about the charge and time that is the rate of flow of charge is called electric current as we know as you know that the rate means per unit time the flow of charge per unit time is called electric current the magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge electric charge that means electron as we earlier said that only electron can move within the conductor not proton passing through a given point of a conductor in one second it's called electric current that is i equal to q by t from law of quantization of charge q equal to n into e by t where q is the amount of charge in coulomb not in micro coulomb milli coulomb uh, where t is timing second not in minute and hour consider the and the si unit of electric current is ampere let's we solve a question on this topic let the amount of charge is 2 micro coulomb and time to pass across a conductor is 10 second then from formula i equal to q by t that is q is 2 micro coulomb that is 2 into 10 power minus 6 coulomb upon time is 10 second that is 2 into 10 to the power of minus 7 ampere now we write this answer in a standard quantity that is 0 0.2 into 10 to the power of minus 6 ampere that is 2 micro ampere sometimes the question is some sometimes the language of question is going to change that is if you have given the number of electron and time of the passes if there is 12.25 into 10 to the power of 18 electron passes in 2 second then what will be the current then we have the formula i equal to q by t and there is no any amount of charge there is number of electrons so we convert this into n into e which is law of quantization of charge q equal to n e by t we have n equal to 12 point sorry two, this is not 12.25 this is 12.5 uh, 12.5 into 10 to the power of 18 into 6.25 into 10 to the power of minus 19 sorry 
1.6 into 10 power minus 19 upon 2 second that is 12.5 into 10 power 18 into 1.6 into 10 power minus 19 by 2 second after we calculate after calculation we get 20 into 10 power minus 1 upon 2 that is 2 by 2 into that is equal to 1 ampere that means if 12.5 into 10 to the power 18 electron passes through any conductor in 2 seconds then the amount of current is 1 ampere there is two different type of numerical you get in the book or as well as any examination related to the rate of transfer of electron or rate of transfer of charge with the relation of current now we come to, on the nose the electric current was considered to flow from positive charge positive charge and direction of flow of the po positive charge was taken to the direction of electric current electric current jaisa ye bhi humne aapko bataya ki electric current mein to negative charge that is electron move karta hai lekin jo consideration hamara hota hai wo hamara consideration that is means sirf hum consider karte practically positive charge ko flow nahi karwa sakte except in scientific lab scientific lab mein hum move karwa sakte hain lekin hum general life mein usko hum ghar mein ya kahin bhi जनरली उसको मूव नहीं करवा सकते लेकिन जो करंट का डायरेक्शन जो लिया जाता है वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव लिया जाता है इन कब जब हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है मूव करता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो हमारा कभी मूव करता नहीं है नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो कन्वेंशनली इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या ध्यान रखिएगा जब पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेगा तो उसके अपोजिट उसी के डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट होगा और जब नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो उसके अपोजिट में होगा जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सिंपल एक डायग्राम है जिसमें कि एक सेल कनेक्टेड है प्लस और माइनस तो प्लस और माइनस करंट का डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई लेकिन जो नेगेटिव है नेगेटिव के पास जो चार्ज होगा यहाँ पे तो प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए नेगेटिव यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा होना चाहिए तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट तो इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज द इन एनी सर्किट द इन एनी सर्किट द इलेक्ट्रॉन इज स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड रीचेज टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बट द डायरेक्शन ऑफ करंट वी कंसिडर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एज सिंग एज यू कैन सी इन द फिगर इतना आप लोग पढ़ेंगे नोट्स अपने फेयर कॉपी में भी लिख लीजिएगा उसके बाद कुछ नोमेरिकल आपके बुक में होंगे उसको सॉल्व कीजिएगा उसका सॉल्यूशन भी आपका गाइडेंस गुरु डॉट नेट स्लैश स्कूल डाटा पे अवेलेबल है आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं नहीं मिलेगा आप कांटेक्ट कीजिएगा हमें हम आपको अवेलेबल करवा देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप एम्पेयर इलेक्ट्रिक सर्किट और फर्दर आप को अपलोड हो जाएगा ये आपका वीडियो दो जगह मिल जाएगा गाइडेंस ग्रुप का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा और स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा आपको हर एक या दो दिन में एक वीडियो आपको 20 या 25 मिनट का वीडियो आपको मिलते रहेगा जिससे कि आप घर बैठ कर पढ़ें आराम से और कोई भी दिक्कत हो आप इस इस जितना भी आपको बताया गया उसमें यदि कोई भी दिक्कत होता है वीडियो को जस्ट नीचे आप कमेंट कीजिए आपको एक से दो घंटे के अंदर उसका आंसर आपको मिल जाएगा आपको इंडिविजुअली भी मिल जाएगा और आपके वही उसी कमेंट में नीचे रिप्लाई भी कर दिया जाएगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से घर में बैठिए जब भी लॉकडाउन ओपन होगा आराम से सिलेबस खत्म होगा जितना आपको बताया जा रहा है उतना कीजिए और कोशिश कीजिएगा आंसर को आप बाद में देखें जो हमारे साइट पे अवेलेबल है पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए नहीं सॉल्व होता है तब उससे आप हिंट लीजिए बाकी और भी सब्जेक्ट आप पढ़िए धीरे धीरे सबका सीधे सीधे नोट्स भी नोट्स तो आपको मिल गया होगा नोट्स आप रखिए जब भी आप इसको वीडियो देखिए नोट्स अपने पास रखिए नहीं तो नोट्स तो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा नहीं तो नोट्स अपने पास रखिए ज़्यादा बेटर होगा और इसके अगले चैप्टर में हम फर्दर नोट फर्दर को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी उस पर देंगे इसका जो अभी आपको बताया इसके लिए भी हम कुछ क्वेश्चन आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और इसका पीडीएफ लिंक भी डाल देंगे जहाँ से भी आपका अवेलेबल होता है इसको पढ़िए और घर में बैठ के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा